thyroid gland. So thyroid gland बने पर चाहिए हम लिखे पर सोन दाखिर चाने देखी thyroid gland is considered to be the largest largest endocrine gland. ठीक सा सो यह दी हम लिए सुधे directly largest endocrine gland in the human body बने सुधे बने की हुँँचा thyroid gland. तर यह दी तीम लाए largest gland बने सुधे बने only largest gland बने सुधे बने तो चे कुन हो liver हो liver हो liver चे क्यों exocrine की endocrine एक्सोक्राइन ग्लैंडो किन अंतिस में हेपेटिक डॉक्टर रूप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है? अब हमें थायरॉइड ग्लैंड कॉल का सी पर को बारे में कुरा करूं, या फिगर सा, ए फिगर सा यहाँ पर टाइम हमें जाऊं फिगर एरर आखिर के छ भन्दाखेरि एरर थायरॉइड ग्लैंड को शेप अथवा स्ट्रक्चर कस्तो खालको छ भन्दाखेरि इट इज बटरफ्लाई शेप एरर कस्तो छ बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर छ अनि बटरफ्लाई छ त्यस पछाडी एला हामी अरुको पनि के भन्न सक्छ र खेरि एच शेप पनि छ एच शेप स्ट्रक्चर पनि छ र बाइलोब छ भनेपछि दुईटा लोब प्रेजेंट हुन्छ दैट इज राइट र लेफ्ट लोब प्रेजेंट हुन्छ यहाँ हामी लिन सक्छौ द लाइट लोब र लेफ्ट लोब प्रेजेंट हुन्छ सो के के रहिस यसको इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सहरु भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला छ यो कस्तो इट इज बटरफ्लाई शेप Butterfly shaped on a saxa, at what elahami at shaped pony bana saxo, at shaped pony bana saxo, at what an yukosto sa by lobes of an easy right roll left loba divide gana sakinja. Ra yo milizunia figure so grasso, you check your coordate co, some of the tasa characters feature, you mil animal kingdom of Parisakusu, etapali you video and vasanavane, I bane button ma, you gunwala. So Abaya kids on the kiri coordinates, Saruma Hamliki person, Yuta important characteristic person that is Indo style. So yo Indo style. रो हमरो थायरॉइड ग्लैंड इट इज होमोलोगस सो यो याद रखने थायरॉइड ग्लैंड इज होमोलोगस टू बनने सो देखने चाहिए थायरॉइड ग्लैंड इज होमोलोगस टू दी इंडो स्टाइल ऑफ लोअर कोडेट्स इट इज होमोलोगस टू होमोलोगस टू इंडो स्टाइल ऑफ इंडो स्टाइल ऑफ लोअर कोडेट्स अंग की उनसा होमोलोगस उनसा एकदम इम्पोर्टेन्ट पॉइंट बाय ठीक सा जैसे करें रा अब हम लोग डेवलपमेंट का ताऊ उनसा ऐ सो मले टॉंग को बारे में अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को वीडियो बनाई सके से बनाई सके यो माय सेक्शन आई आई बटन में हाल दिन चु त्याह बटे हिरी आलू ला सो ह्यूमन टॉंग को बारे में अपन पूरी डिटेल में बनी से यहाँ चाहे अमिके करो बंदा करी थायरॉइड को ओरिजिनेशन सो डेवलपमेंट को सर बाय बंदा करी थायरॉइड ग्लैंड इज डेवलप फ्रॉम थायरॉइड ग्लैंड इज डेवलप फ्रॉम दी फोरामेंसिकम यहाँ रहता फोरामेंसिकम प्रेजेंट � को के छ कंपोजिशन के छ देयर इज द प्रेजेंस अफ द फॉलिकल्स ठीक छ के छ फॉलिकल्स रिप्रेजेंट छ व्हिच आर स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर हेर त स्फेरिकल के छ इनहरु सैक लाइक स्ट्रक्चर छ थैला जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ सो दे आर प्रेजेंट सो कंपोजिशन के भयो भन्दा खेरि अफ द थायरॉइड इज दैट देयर इज द प्रेजेंस अफ द थायरॉइड फॉलिकल्स र यसमा जुन लाइनिंग छ यो सेल्सहरुको लाइनिंग कस्तो छ भन्दा खेरि दे आर सिम्पल क्यूबोइडल एपिथेलियम जति पनि ग्लैंड हुन्छ तिनीहरुमा लाइनिंग के हुन्छ सिम्पल क्यूबोइडल एपिथेलियम मुन्चा, so animal tissues को video चाहिए इसमें ने मले comment में बनना सकने होने सा, मैं next video तेज में आल दिने चु, so कह रही है इसमें देखिए जब तक ने gland होने सा, तेज में क्यों सा simple cuboidal epithelium होने सा, so thyroid gland में पनी it is lined by the simple cuboidal epithelium, है तेज़ पसारे यार को कुरा करूँ अब हम लोग फॉलिकल्स डेट इज़ फॉलिकुलर सेल्स आ रहे हैं फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं फॉलिकुलर सेल्स ऐला हमें क्या पनी बनाऊँ दाखिल दिस इज़ कॉल्ड एस दी प्रिंसिपल सेल्स ठीक सा सो अब हम लोग फॉलिकल भीतर थायरॉइड फॉलिकल भीतर क्या होना चाहिए प्रिंसिपल सेल्स अथवा फॉलिकुलर सेल्स होना चाहिए जस्को मेन फंक्शन बनी को क्या होना चाहिए एलएनए सेक्रेट कर सा थायरॉइड हार्मोन एलएनए के सेक्रेट कर दो रही चंद आखिर थायरॉइड हार्मोन सेक्रेट कर सा ठीक सा सो प्रिंसिपल सेल्स अथवा फॉलिकुलर is the activated form of the thyroxine so thyroxine thyroid hormone बने को क्यों होगा ना normally हम लोग thyroxine हो बने T3 बने पसी activated form T3 is considered to be the activated form whereas T4 is the thyroxine hormone र thyroxine के बारे में produce करने सकें इंसा thyroxine के बारे में यह बनो thyroxine is produced from the iodine तो वरा हम लोग खाना में iodine is very very important कि नंदा के लिए तेज बाटे thyroid hormone T4 that is thyroxine is synthesized 
ठीक है रब आयोडिन रुन एमिनो एसिड भी प्रेजेंट होता खेल नाम बट थाइरोजिन में टाइरोजिन एमिनो एसिड इज प्रेजेंट ठीक है टाइरोजिन एमिनो एसिड प्रेजेंट हो टाइरोजिन एमिनो एसिड र आयोडिन को हेल्प थाइरोक्सिन हार्मोन इज सेक्रेटेड रबला था थाइरोक्सिन को मेन फंक्शन के हो सायद थाइरोक्सिन को मेन फंक्शन के इसलिए बडी को बीएमआर दैट इज ब बेसल मेटाबोलिक रेट कंट्रोल करने काम कर एज अ होल मेन फंक्शन को मेटाबोलिक एक्टिविटीज में एसोसिएटेड हो ठीक है तेरे अरुण फंक्शन को थाइरोक्लैंड दैट इज मेटामोर्फोसि में एसोसिएटेड हो सो मेटामोर्फोसि इनकेस अफ दी टेटपोल टेटपोल को मेटामोर्फोसि ट्रिगर करने काम कर थाइरोक्लैंड यदि थाइरोक्लैंड हटाई दिए मेटामोर्फोसि डज नट अकर इन केस अफ दी टेटपोल अफ दी फ्रग अब यदि हमें इन्हांस कर सपोज तो पोन्ड में टेटपोल अब तेस में यदि हमें एड कर दी बाहर आयोडिन आयोडिन एड करे के होता खेल इस इसम फर्मेशन हो थाइरो हार्मोन दैट इज थाइरोक्सिन रोक्सिन ने क्या ट्रिगर कर दिखा मेटाबोलिज्म अथवा बीएमआर रेट एकदम हाई कर दिखा जिसको कारण मेटामोर्फोसि प्रोसेस इन केस अफ टेटपोल विल इन्हांस अथवा फास्टर होने था अब ये हमें सीम्पली ओवरभ्यू मात्र लिया सौ थाइरोइड ग्लैंड को बारे में अब इसको डिजिज के बारे में कुरा करो सो इसमें के के डिजिज अकर हो सो डिफ्रेंट किसिम को डिजिज होता दुईटा कंडीसन होता हम हाइपो थाइरोइडिजम हाइपो थाइरोइडिजम रो हम हाइपर थाइरोइडिजम अर्क के होता खेल हम हाइपर थाइरोइडिजम हो सो हे तो हाइपर थाइरोइडिजम में जब थाइरोइड हार्मोन बड़ी प्रड्यूस भो हाइपो जब थाइरोइड हार्मोन कम प्रड्यूस भो थाइरोइड हार्मोन कम प्रड्यूस होने रेसमें के होता थाइरोइड हार्मोन बड़ी प्रड्यूस होने दुईटा कंडीसन प्रेजेंट हो सो सैन तो पैला सी फर अब हाइपो हाइपो थाइरोइडिजम में अकर होने दुईटा कंडीसन होता वो सी फर चिल्ड्रेन सी फर के होता हम क्रेटिनिजम हो इस याद रखने सो चिल्ड्रेन में अकर होने वाले क्रेटिनिजम हो इसमें के होता चिल्ड्रेन को हाइट बढ़ते सो ड्वार्फिजम अकर होता कर मेन्टली दे विल दे आर रिटार्डेड सो मेन्टल रिटार्डेसन भी होता क्रेटिनिजम भाग जब थाइरोइड हार्मोन प्रड्यूस होते हैं तेस पीछे दोसों कंडीसन छडल्ट में होता खेल माइक्स एडल्ट में एडल्ट में अथवा मैन भन न मैन जब चाइल्ड ठूल हो मैन बन सो अब के भादा खेल मैन में एम बा मैन एन बा हमें क्या देखने सकता मयोक्जिडे में याद रख सकता मयोक्जिडे में के होता भादा खेल तिनी हम के भो इट इज अल्सो कल्ड एज दी गर्ल्स डिजिज गर्ल्स डिजिज भी भाई रे हो एडल्ट मकर होडल्ट मकर हो इसमें सबसे इंपोर्टेंट क्यारेक्टरिस्टिक फिचर के होता देयर इज ओइडेमा अथवा इडेमा यहाँ आर तो इस हम कंडीसन भादा खेल फिगर नंबर वन इट इज दी कंडीसन अफ माइक्जिडे योग कंडीसन भो भादा खेल हम माइक्जो डेमा कंडीसन हो रहा यहाँ जो इडेमा इडेमा मीन्स के होता खेल हे तो यहाँ स्वेलिंग अकर हो इन दी फेसियल स्ट्रक्चर कें स्वेलिंग अकर हो देर इज द एकुमुलेसन अफ दी इंटरस्टिशियल फ्लूड सो यहाँ स्वेलिंग अकर इनिपेरी और बाइटल अथवा फेस के होता डल र फेस हो जिस ड्राई स्किन भी प्रेजेंट हो सबसे इंपोर्टेंट को ओइडेमा कंडीसन हो ओइडेमा मीन्स एकुमुलेसन अफ इंटरस्ट्रिशियल फ्लूड जिसको कारण जो फेसियल टिश्यूज स्वेल र प्लफी देखि एज को कैंट में आए मानी के भाषा आंखा को वरीपरी देर इज वरीपरी आंखा को वरीपरी लगे पेरी और बाइटल ओइडेमा कंडीसन सो यह फर्स्ट कंडीसन भो दैट इज माइक्जोडीमा रोक होता है सीम्पल गोइटर जिसमें के होता खेल देर इज द स्वेलिंग अफ दी थाइरोड क्लैंड सीम्पली के भादा खेल हम गोइटर कंडीसन भो जब आइडिन को कमी हो सबसे नर्मली यहीं अकर होने हो गोइटर है सीम्पल गोइटर होट इज इन्लाजमेंट अफ दी थाइरोइड ग्लैंड दोसों किसिम को गोइटर हो जब तिम्रो बडी सेक्रेसन हो रहा गोइटर के होता जब तिम तिम्रो के होता लो सेक्रेसन हो सो थाइरोइड ग्लैंड को हाइपो सेक्रेसन भिंपल गोइटर अकर हो कस्त खाल गोइटर हो सीम्पल गोइटर हो तर जब तिमी हाइपर सेक्रेसन भैर अथवा हाइपर सेक्रेसन अफ थाइरोइड ग्लैंड भैर तो बेला अकर हो एक्जोल थैलमिक गोइटर तो बेला अकर हो के दिस इज एक्जोल थैलमिक गोइटर सो एक्जो थैलमिक गोइटर गोइटर भाई के होता है अल्सो कल्ड एज ग्रेव्स डिजिज भी भाई ग्रेव्स डिजिज भी भाई सो यो खाले कंडीसन में के होता गोइटर में तो यहाँ स्वेलिंग तो भैर गोइटर में के भैर स्वेलिंग तो होता नर्मली तर एक्जोल थैलमिक मीन्स के होता आई बल विल प्रोटिड आउटसाइड सो आँखा के होता भादा खेल अर्बाइटल के होता बाहर निस्किन आँच सो यो खाले कंडीसन में के होता आई बल विल प्रोट्यूड आउट आई बल विल प्रोट्यूड आउट ठीक है रर्क एटा हो जो चाहे हाइपो थाइरोइडिजम भी है हाइपर थाइरोइडिजम भी है एटा कंडीसन हो जिस हम भाषा हाँसी मोटोज डिजिज 
हासी मोटोज डिजीज हासी मोटोज डिजीज बने पसी इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़ हो कस्टम खाली को डिजीज़ हो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो बने पसी आपनों बॉडी ले आपने ऑर्गेन्स में जाने सो इसमें क्यों उनसा दाखिल है जो पेशेंट अथवा जो सफरर से इसको बॉडी भीतर के उनसा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी थायरोइड ग्लैंड लाइन है हमें क्या मानते हैं हासी मोटर डिजीज के नंदे अपने बॉडी ले थायरोइड ग्लैंड को ऑर्गेन्स में क्या कर दीन्छा एंटीबॉडीज निकाल दीन्छा रिलीज कर दीन्छा सो इट इज ऑटो इम्यून डिजीज सो हासी मोटर डिजीज इज ऑटो इम्यून डिजीज अब यो भाई हमरो क्या बंदा केरी थायरोइड को follicle में that is para follicular cells चल हमी C cell पनी बन्चा हो para follicular cells चल हमी C cells पनी बन्चा हो इनी अरले के secret गर्च हो दाखिर इता लेखा हो इनी अरले secret गर्ने कुरा आरू के के हो दाखिर इनी अरले secret गर्च हो TCT बनी चल हम के बन्चा हो thyro थायरो कैल्सिटोनिन भनिन्छ अथवा सिम्पली के भनिन्छ कैल्सिटोनिन भनिन्छ ठीक छ सो एला के भनिन्छ कैल्सिटोनिन सो कलि सेक्रेट गर्छ प्यारा फोलिकुलर सेल्स ले फोलिकुलर सेल्स ले सेक्रेट गर्छ थायरोइड हार्मोन दैट इज द थायरोक्सिन र टी3 व्हिच इज द एक्टिवेटेड फर्म अफ द थायरोक्सिन हार्मोन भने प्यारा फोलिकुलर सेल्स सी सेल्स जले भनिन्छ त्यसले सेक्रेट गर्छ टीसीटी दैट इज थायरो कैल्सिटोनिन अथवा सरल एन्ड सिम्पल भाषामा कैल्सिटोनिन भन्छौ यसको मेन काम भनेको के गर्छ यसले ब्लड मा जुन ब्लड छ ब्लड मा के गर्दिन्छ क्याल्सियम र फोस्फेट क्याल्सियम र फोस्फेट आयन जुन छ त्यसलाई के गर्दिन्छ फोस्फेट आयन को कन्सन्ट्रेसन लाई लोअर गर्दिन्छ ठीक छ सो ब्लड मा क्याल्सियम र फोस्फेट आयन को कन्सन्ट्रेसन लाई लोअर गर्ने काम कले गर्छ भन्दा खेरि क्याल्सिटोनिन अथवा थायरो क्याल्सिटोनिन व्हिच इज सेक्रेटेड फ्रॉम द प्यारा फोलिकुलर सेल्स ठीक छ प्यारा फोलिकुलर सेल्स सो यो भयो हाम्रो के टोटल थायरोइड ग्ल्यान्ड को बारेमा पैराथायरोइड ग्लैंड सो पैराथायरोइड ग्लैंड भनेपछि के हुन्छ यो यसको पहिला गरौ हामी कुरा गरौ कता पोजिसन छ सो ठ्याकै थायरोइड ग्लैंड को पोस्टेरियर सर्फेस मा के प्रेजेन्ट हुन्छ पैराथायरोइड ग्लैंड प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ टु पेयर्स मा प्रेजेन्ट छ र त वन पेयर र टु पेयर्स मा प्रेजेन्ट छ एन्ड इट इज प्रेजेन्ट इन पोस्टेरियर सर्फेस सो पोस्टेरियर सर्फेस अफ द थायरोइड मा प्रेजेन्ट छ टु पेयर्स मा पैराथायरोइड ग्लैंड यसमा के के प्रेजेन्ट हुन्छ देयर इज द प्रेजेन्स अफ चीफ सेल्स र ऑक्सिफिल सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ र यसमा मेन हार्मोन जुन सेक्रेट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौ भन्दा खेरि पैराथर्मोन भन्छौ पैराथर्मोन भनि भनिन्छ अथवा जलाई हामी के भन्छौ कोलिप्स ले पता लगा कारणले गर्दा यसलाई हामी कोलिप्स हार्मोन पनि भन्छौ ठीक छ कोलिप्स हार्मोन पनि भन्छौ सो के गरेछ यसले सेक्रेट गर्न पैराथायरोइड ग्लैंड ले सेक्रेट गर्छ पैराथर्मोन जलाई हामी कोलिप्स हार्मोन पनि भन्छौ यसले के गर्छ भन्दा खेरि इट रेगुलेट्स द क्याल्सियम एन्ड फोस्फेट आयन है क्याल्सियम र फोस्फेट आयन को फोस्फेट को के गर्छ मेटाबोलिज्म लाई रेगुलेट गर्छ मेटाबोलिज्म लाई रेगुलेट गर्छ इन ब्लड अथवा सिम्पली के गर्छ भन्दा खेरि बढाउँछ सो ब्लड मा क्याल्सियम र फोस्फेट आयन के गर्दिन्छ बढाउने काम कले गर्छ पैराथर्मोन ले भने लोअर गर्ने काम कले गर्छ क्याल्सिटोनिन ले सो हामीले के भन्न सक्छौ भन्दा खेरि माथि प्रोड्युस हुने क्याल्सिटोनिन क्याल्सिटोनिन र हाम्रो पैराथर्मोन हार्मोन पैराथर्मोन हार्मोन चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि दे आर एन्टागोनिस्ट है अथवा इनले के सो गर्छ एन्टागोनिजम कन्डिसन सो गर्छ जुन मैले फर्स्ट भिडियोमा पार्ट 1 मा भनि सकेको सो ठीक छ सो हेर त क्याल्सिटोनिन र पैराथर्मोन ले के गर्छ एन्टागोनिजम किनभने क्याल्सिटोनिन ले ब्लड मा ब्लड मा मैले ध्यान दिएर भन्नेछु ब्लड मा है ब्लड मा के गर्छ क्याल्सियम र फोस्फेट आयन को फोस्फेट आयन बढाउँछ भने पैराथर्मोन ले के गर्छ भन्दा खेरि घटो बढाउने काम गर्छ सो ब्लड मा पैराथर्मोन ले बढाउने काम गर्छ क्याल्सिटोनिन ले घटाउने काम गर्छ सिम्पल भो अब यसबाट डिजीज कन्डिसनहरु सिम्पल छ हेर डिजीज कन्डिसन के हुन्छ यदि तिम्रो पैराथर्मोन हार्मोन बढ्छ पैराथर्मोन हार्मोन बढी भने के गर्छ यसले के भन्ने मैले ब्लड मा ब्लड मा के गर्दिन्छ भन्दा खेरि ब्लड मा के गर्दिन्छ ब्लड मा लेखौ क्याल्सियम र फोस्फेट आयन बढाइदिन्छ पैराथर्मोन हार्मोनले के गर्छ क्याल्सियम र फोस्फेट आयन ब्लड मा बढाउँछ अब यो कताबाट ल्याउँछ यतिकै त उम्रि हाल्दैन सो बडी मा कताबाट लिन्छ त्यसको लागि यसले के गर्छ ब्लड मा क्याल्सियम बढाउनको लागि बोन बाट के गर्दिन्छ क्याल्सियम लिन थाल्छ बोन बाट क्याल्सियम लियो भनेर त अब जब तिम्रो पैराथर्मोन हार्मोन बडी हुन्छ त्यसबेला बोन बाट एक्सेस अमाउन्ट मा क्याल्सियम र फोस्फेट आयन निकाल्छ सबलाई थाहा छ बोन को स्ट्रेंथ र जुन रिजिडिटी छ 
त्यो कल्ले मेन्टेन गरिराखेको हुन्छ क्याल्सियमले सो त्यही निस्किहाल्यो भने के हुन्छ बच्चाहरुको कन्डिसनमा बच्चाहरुको कन्डिसनमा रिकेट्स हुन्छ र एडल्टमा अकर हुन्छ ओस्टियोपोरोसिस अथवा जले हामी ओस्टियोमालासिया भनिन्छ मालासिया भनिन्छ सो यो के भयो जब तिम्रो प्याराथर्मोन हार्मोन बढी हुन्छ ठीक छ जब तिम्रो प्याराथर्मोन हार्मोन बढी हुन्छ त्यो बेला के अकर हुन्छ भन्दाखेरि यो रिकेट्स र ओस्टियोपोरोसिस अकर हुन्छ ठीक छ रिकेट्स र ओस्टियोपोरोसिस अकर हुन्छ ठीक छ किन भन्दाखेरि ब्लडमा क्याल्सियम र फस्फेटाइन बढाउनु पर्यो कताबाट लिदो रहेछ त्यो सब बोनबाट एक्सट्र्याक्ट गर्दो रहेछ क्याल्सियम जसको कारणले गर्दा बोन विकेन्ड हुन्छ सो इन चिल्ड्रन रिकेट्स इन एडल्ट ओस्टियोपोरोसिस अथवा ओस्टियोमालासिया त्यसैगरी दोस्रो कन्डिसन हुन्छ जब तिम्रो प्याराथर्मोन हार्मोन कम भयो कम भएपछि के हुन्छ ब्लडमा तिम्रो क्याल्सियम र फस्फेट आयन डिक्रीज हुन्छ अब यो डिक्रीज भयो भने के हुन्छ अथवा त्यसको युज अप कम भयो जसको कारणले गर्दा यसमा अकर हुन्छ टिटेनी टिटेनी भनेपछि भोलन्टरी अथवा इनभोलन्टरी मसल्सको प्रोलंग्ड स्पाजम ठीक छ प्रोलंग्ड स्पाजम भनेपछि अड्किहाल्ने है सो इनभोलन्टरी मसल्सहरुको प्रोलंग्ड स्पाजमलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि टिटेनी कन्डिसन भन्छ जस जुन बेला के हुन्छ प्याराथाइरोइड हार्मोन चाहिँ कम हुन्छ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टिटेनी कन्डिसन हुन्छ ठीक छ सो एन्टागोनिजम पनि भनिहाले दैट इज क्याल्सिटोनिनले के गर्छ ब्लडमा क्याल्सियम र फस्फेटाइन को लेभल लोअर गर्ने काम गर्छ भने प्याराथर्मोनले के गर्छ बढाउने काम गर्छ ठीक छ